볼륨을 한번더 채워주어요. 어머, 어머. 이거를 그냥 다 버리기엔 좀 너무 아까운 거예요. 괜찮게 살릴 수 있는 애들을 이 밑에다가 해가지고 좀 미끄럼 방지용 써도 괜찮을 것 같아서 한번 그렇게 살려볼까 하고 있습니다. 이거 하나는 조금 지저분해서 그냥 버려주려고요. 이렇게 지저분해졌거든요. 패디 수건 어제 요거까지 하고 집에 갔고 이제 프롬더 네일거 발색할 차례입니다 일단 요거 하나는 해놨으니까 이거 탑 저기 뭐야 매트한 버전도 하나 만들어 보도록 할게요 와 안돼 다시 예쁘게 발라봅니다 이거는 잠깐 큐어링을 조금 하고요 저걸 닦아야겠는데 하나 더 발라볼게요 이런 색감들은 호박 네일 할 때나 마블 표현할 때 되게 좋은 색감들이거든요 그래서 이거 딱 보면은 아 어, 이걸 무슨 어떻게 발라 이걸 단품을 어떻게 발라 손 완전 똥색 되겠네 라고 생각하겠지만은 은근히 활용도가 높은 색깔입니다 전 그래서 이렇게 세트로 사는 거를 추천을 많이 드리거든요 세트가 아니라 낱개로 사게 되면은 나도 모르게 내가 좋아하는 색깔들만 사요 막 새로운 아트 이렇게 막 하려고 보면은 저 같은 경우는 다 핑크, 다 베이지 막 이랬었어요. 발색 다한 거는 넣어놓고 다시 순서대로 이렇게 놔둬요. 이게 꼭 이렇게 순서대로 하고 
지금 쓸 것들은 다 앞으로 빼서 쓰거나 해야지 안 그러면 엄청 엄청 헷갈릴 거예요. 특히 이렇게 막 비슷한 애들은 원콧 발랐을 땐 구분이 안갈 수도 있거든요. 큐어링 하는 동안 다음 친구들 바르고 되게 투명해져. 투명하죠? <웃음> 요거트 했을 때보다 확실히 투명감이 있는 것 같습니다. 마블할 때 곁들이기 너무 좋을 것 같아요. 이제 요 정도 컬러 샀고, 도깨비 젤도 가을 거 하나 샀으니까, 이제 또뭘 사지? 9월달 아트는 진짜 만들 때 엄청 풍족하게 만들 수 있을 것 같아요. 근데 신기한 게 제가 앞서서 그 요거트 네이 거 발색했었잖아요. 겹치는 색이 없네요. 물론 비슷한 색깔은 있기는 한데 하늘 아래 진짜 똑같은 색깔은 없는 것 같아요. 저 원콧 발랐을 땐좀잘 모르겠지 않으세요? 그래서 순서를 이렇게 잘 지켜가지고 큐어링을 해주시면 은 조금 편하게 하실 수 있습니다. 특히 이거는 이렇게 한 10개, 20개 발색하는 것보다 왜 처음에 메인 차트판 만들 때는 진짜 막 70개, 100개 이렇잖아요. 그럴 때 쓰면 좋은 방법이에요. 순서대로 하기. 토크 바르니까 색감이 좀 차이가 나기 시작했어요. 이게 컬러감이 조금 작년 거랑 비슷한가 싶었었는데 작년 거는 이렇게 투명하진 않았거든요. 아마 투명함을 잡고 나온 게 아닌가 싶습니다. 발색 다 만들었고요. 이제 이 차트판에 한번 붙여보도록 합시다. 이거의 장점은 이렇게 동그랗게 표시가 되어 있거든요. 그래서 조금 붙이기 쉽다는 장점이 있어요. 꾹꾹꾹꾹 눌러서 잘 밀착될 수 있게 해주시고 확실히 투명합니다. 카메라에는 잘안 잡히는데 요, 요거트랑 비교하면 요 정도의 색감 차이에요. 완전 다르죠? 딥하고 약간 조금 더 스프트하고 그런 느낌입니다. 붙였어요. 너무 귀엽죠? 이게 쿠키베어, 이게 메이플입니다. 쿠키베어는 투명하진 않습니다. 불투명하죠? 이렇게 완성! 우회 <웃음> 원장님이 보내준 건데 너무 귀엽지 않으신가요? 골드 버튼 받는 그날까지. <웃음> 감사합니다. 일단 실버 버튼부터 받도록 할게요. <웃음> 이름은 리얼 말랑 실링입니다. 와 이렇게 라이프 방송까지 다 이거 초반에 나오는 것들 봤었어요. 이렇게 있고 패키지는 이렇게 생겼어요. 열어보면 이렇게군요. 이쪽에 실링 아트 디자이너가 이제 완성했다 이런 거 써져 있고 이건 뭐지? 정품 확인 카드 들어있고요. 요거는 이제 실링 스티커인데 은 색깔이랑 금색 들어있어요. 아무래도 금색이 조금 더 활용도가 높으니까 좀더 많이 넣어주신 것 같고 요거는 아 요거 뚜껑이군요. 잘 보면 이거 은색도 있다고 하셨던 거 인스타에서 본것 같아요. 리얼 볼륨 젤 하나 하고 실링 파우더 들어있어요. 이 파우더에는 
실링 아트 할수 있게 만들어져 있는 파우더 들어있다고 하셨었고 어, 되게 입자가 고와서 떨어뜨리지 않게 조심해야 될것 같아요. 볼륨 젤은 아, 이 세이프티 실이 있어가지고 안에 이 용기를 따로 넣어주신 거구나. 이거는 바로 한번 써보도록 할게요. 어, 뭔가 브러쉬를 바꾸고 싶어가지고 브러쉬를 좀 사고요. 그리고 이런 화홍 브러쉬 캡도 좀 사고 이거는 실리콘 툴인데 요즘 실리콘 툴이 조금 더러워져서 새로 하나 사봤습니다. 뭔가 이거 좀더 좋아 보이는데? 그래서 이렇게 끝! 짠! 저는 지금 실링 아트를 한번 연습해보고 있었는데 이게 이제 두 번째로 만든 실링입니다. 괜찮은가요? 일단 다들 잘안쓸것 같은 이니셜을 골라서 만들어 보고 있었거든요. 그래서 이렇게 C로 했더니 좀 별로 안 예쁜 것 같기도 하고 제 손에다가 한번 유지력 테스트 해볼 겸 손에다 해보려고요. 이거는 이거랑 그리고 골드 컬러 이렇게 있어요. 은색은 조금 들어있고 골드가 더 많이 들어있긴 하거든요. 아무래도 골드를 더 많이 하실 것 같긴 한데 저는 제 손에 실버가 잘 어울릴 것 같아서 실버로 해보도록 할게요. 지금 제가 다른 카메라로 찍고 있는데 와 이게 너무 우둡게 나오네요. 음, 편한 정리를 좀 해서 없애주고 스탑 발라서 큐어링 할게요. 일단 이 화이트 자체도 그렇게 묽은 친구는 아니라서 이만큼만 해줘도 충분히 좀 꾸덕해질 것 같아요. 파우더는 소량씩만 넣어서 섞어보세요. 처음부터 너무 많이 넣지 마시고 저는 이 정도 넣으니까 딱 적당한 것 같아서 이 정도에서 사용을 하겠습니다. 이렇게 이렇게 섞어주시면 좀더 편해요. 옆에 내려놓고 원형인데 반 정도의 원형을 그린다기보다는 한 여기 이렇게 3분의 2 정도 그린다고 생각하고 작업을 해주면 되고요. 너무 동그랗게 하니까 좀안 예쁘더라고요. 원콧 한번 해주고 이제 탑재. 저는 슈블링 탑재를 발라주었고요. 여기 안쪽에 잘 발라줍니다. 아까 그 스티커를 그냥 쓰려고 했는데 바닥에 발랐던 화이트가 잘 큐어가 안 돼가지고 떨어졌지 뭐예요. 그래서 그냥 다시 했습니다. 아 이거 이게 가쪽에 바르는 거 쉽지 않네. 그래서 이렇게 해주고 큐어링 할게요. 아까 큐어 안 돼서 떨어진 애는 이렇게 떨어졌어요. 진짜 화이트 젤 큐어링이 제일 안 되는 것 같아요. 그럴 때는 당황하지 않고 다시 잘 해줍니다. 이제 이렇게 만들어 놓은 거 사용해가지고 위에다가 엠버 한번 올려볼게요. 이렇게 올려서 이게 어디는 두껍고 어디는 얇고 이런 식으로 해주고 어디는 높고 어디는 낮고 이런 식으로 해주니까 조금 더 자연스러운 모양이었어요. 높은 게 있으면 그 옆은 살짝 낮게 일단 이렇게 해서 한번 넣어주고 볼륨을 한번더 채워주어요. 높은 곳, 낮은 곳 살짝 더 높은 곳, 다시 낮은 곳 이렇게 볼륨 다 올려놨고요. 이 위에다가 이제 탑젤 발라서 마무리해줄게요. 
마큼이나 남았어요. 이럴 때가 너무 아까운 것 같아. 한 명은 더할수 있을 것 같아요. 그쵸? 숙제 열심히 했는데 왜 이렇게 적어 보이죠? <웃음> 예쁜 것만 붙여가도 그런가? <웃음> 아, 여기 수고하셨어요. 다들 손, 손톱 보여주세요. 아, 네, 손톱 보여주세요. 이거 향 진짜 좋아. 짠, 이거 궁금해 하시는 분들이 계셔가지고 찍어보려고 했는데, 이렇게 이 버튼 뜨잖아요? 그러면 옆에 열어가지고 커피 찌꺼기 빼주면 됩니다. 이렇게 생겼고요. 갓 내린 거는 뜨끈뜨끈해요. 이렇게 비워주고 올게요. 저렇게 한번 키고 끌때 물이 이렇게 나오거든요. 이게 이제 세척하는 물이래요. 이렇게 생겼어요. 이 친구는 이제 버리고 새로운 샷을 내려주면 됩니다. 이게 버튼이 이렇게 있는데 이게 이제 물 조금 해가지고 추출하는 거고 이거는 물좀더 많이 그리고 원두 양도 선택할 수 있고요. 아또 모두 선택할 수 있었는데 하여튼 선택할 수 있는 게 굉장히 많았습니다. 원두는 이 위에다가 넣어놓고 물도 지금 다 넣어놓은 상태거든요. 어디에 있냐면 여기가 이제 원두 넣는 데예요. 이렇게 원두 넣어놓고 물은 여기다가 넣어놓습니다. 그래서 넣어놓을 물 준비해놓은 거고요. 제가 여름 감기에 걸려가지고 목소리가 약간 이상한 것 같아요. 
컵에다가 얼음이랑 물 받아왔어요. 이제 샷 부어주면 끝. 맛있는 아 완성. 어, 업소용으로는 솔직히 아니고 이거 이름 자체가 가정용이거든요. 그래서 업소에서 쓰기에 조금 느려요. 근데 1인 샵 정도는 괜찮을 것 같은데 저희는 손님한테 드릴 만큼 엄청 빨리빨리 나오는 애는 아니어가지고 저희끼리만 먹고 있고 그렇습니다. 얼음은 이렇게 제빙기가 만들어주는데요. 얘가 어, 만들어주기만 하고 여기다가 저장은 안 돼요. 여기 시원한 기능이 없어요. 그래가지고 만들어지면 은 바로바로 냉동실에 넣어줘야 됩니다. 되게 금방 만들어져요. 가을아트 커밍순들 